Hierdie is die vijfde program in die reeks oor identiteit. Wie is ek in Christus? Ons is by die letter D van die alfabet en D staan vir droom, want dit waar oor ek droom is een groot deel van my identiteit. Het jy al borrels geblaas, dat die wind dit wegwaai en jy wens dat hulle toch net een bykie langer wil hou en nie so gauw bars nie? Of dalk het jy al geleen en kyk in die lucht, hoe die wolke sy vorms verander en soms soos dieren of mense sy gezichte lyk. Maar net vir een rukkie, voor die wind het dit verander na ander prentje. Wolke en borrels is amper soos idees in een mense kop. Jy krij een gedachte, denk bykie daar aan, en besluit dan of dit net een vinnige verbeeldingsdroom was, wat na nou gaan verdwijn, of dalk iets wat kan waar word. Sê my, Wat is jou grootste wens? Droom jy oor waarin jy nog wil reis? Of wat jy eendag gaan word as jy groot is? Het jy al gedroom oor hoe jou huis gaan lyk? Of dalk jou man? Of die vrou met wie jy gaan trou? Dalk wou jy nog altyd een paardrijkampioen word? Of een sportheld? Of een sanger? Of dalk een visserman wat so groot rekord vis wil vang. Of een pianis, wat voor duisende mense een meesterstuk uitvoer. Alles is drome. Wat dalk kan uitkom, soos jy dit verbeel het. Of dalk glad nie. Jy drome in jou hart. Jou ouwers het dalk drome vir jou. Maar het jy geweet, dat God een droom oor jou leven het. Nie net een borrel of een wolkie droom nie maar een rechte een wat kan waar word. Deel van Godse plan met die wereld is dat hy alle mense na hom toe wil bring. Baie mense het nog nooit van God gehoor nie en hulle dien en aanbid afgode. God gebruik dan gewone mense soos ek en jy om deel van sy reddingsplan te wees. Jona was een man in die Bijbel wat gekies was om die mense van die goddeloose stad Nineveh van God te gaan vertel maar hy wou nie saamwerk om hierdie godsdroom waar te maak nie. En hy het weggevlug van Godse plan af. Die skip waarin hy gevlug het, het in een groot storm beland. Jona het aangedring dat hy om uit die skip moet gooi, omdat hy geweet het dat hy ongehoorzaam was. Een groot vis het om ingeslik, waar hy drie dae en drie nachte geblei het. Gelukkig het die vis om weer uitgespoeg. Maar Godse plan het nie verander nie. Jona moes steeds na die stad Nineveh gaan. En so draai die hele stadse mense terug na God toe. Daar is baie stories van mense wat Godse droom verstaan en uitgevoer het. Maar ook ander wat het nie gedoen het nie. En nie sy stem en leiding gevolg het nie. Misschien het hulle een toom of een stang soos een paard nodig gehad. Een stang word in een paardse bek gesit, wat hulle dan aan die leisels vastmaak, om hom mee te stuur, dat hy kan loop waar die eienaar omheen wil lei. So is die mense hart ook soms eiesinnig en opstandig, soos Jonas sin, en ons wil nie altyd luister, en gaan waar God ons heen stuur nie. En dan mis ons, nie net Godse plan vir ons leven nie, maar Godse plan vir die hele wereld. As ek Godse planne en drome leer ken en daarin leef, is dit een groot deel van my identiteit wat in plek val. My beroep, my toekomst, my levensmaat, alles is deel van hierdie groot Gods droom. Hou gauw jou hand saam met my oop, dat ek vir jou vijf belangrike dinge kan sê van Godse droom. 1. God het een plan met elke mens se lewe. Sy plan vir jou leven is uniek. Het is altyd goed. Nie noodwendig makkelijk nie, maar die beste. Vraag hom wat sy plan met jou leven is. Hy beloof in Jeremia 29 vers 11, want ek weet wat er gedacht is ek aangaande jylle koester, sê die Heere. Gedacht is van vrede en nie van onheil nie, om vir jylle een hoopvolle toekomst te gee. Tweedens, As jy Godse plan met jou leven wil ken en verstaan, moet jy leer om sy stem duidelik te kan hoor. Hy praat op soveel maniere met mense. 
Samuel was maar net vijf jaar oud, toe hy in die tempel vir priester Eli moes begin help. En kort daarna het God in een harde, hoorbare stem met hom gepraat. God sê vir ons, hy sal ons leer om sy plan te ken. Hy sê in die Bijbel, ek wil jou onderrig en jou leer aangaan in die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. Die derde punt, jy moet een gewillige en een gehoorzame hart hee. Wat na God luister en hom volg waar hy jou lei. Verkieslik sonder het toom. Jeremia was jonk toe God hom geroep het as een profeet. Hy sê, ek het jou geheilig. Ek het jou tot een profeet vir die nazies gemaakt. Maar Jeremia sê, ach Heere, voorwaar ek kan nie praat nie, want ek is te jonk. Le jou eie planne en verskonings neer. En vraag God om jou te leer om gehoorzaam te wees. Hy sê, moet nie soos een paard of een esel wees, wat geen verstand het nie, wat een mens moet tem met een toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie na by jou nie. 4. Ek en jy het weisheid nodig om dageliks te onderskui hoe God door my hierdie plan kan uitvoer. Alle keuses wat jy maak, beinvloed hoe jy hier die droom kan vervul. Jou vakkeuses op school, jou gaves, jou stokperkies, jou buitenmeers, alles kan in lijn wees met Godse droom oor jou. Die vijfde vinger sê, God sal jou toerus met alles wat jy nodig het om die taak te voltooi. Sy droom is nie te groot nie en nie te klein nie. Dis nommer pas vir jou en dit sal op die perfecte tyd in vervulling kom. God sê vir Jeremia, moet nie sê ek is te jonk nie, want na wie ek jou stuur moet jy gaan en wat ek ook al vir jou sê, dit moet jy vir die mense sê. Moe nie vir hulle bang wees nie, want ek is met jou, sê die Heere. En toe die Heere sy hand uitgestrek en Jeremia sy mond aangeraak en vir Jeremia gesê, hiermee le ek my woorde in jou mond. Maak hier die vijf vingers nou toe. En dan hou jy dit vast. Moet nooit die duivel een kans gee om jou kostbare droom te steel of te verwoes nie. Hy sal alles probeer om jou aandag af te trek, jou leven te vernietig of jou dalk te bedreig. Enige iets om te keer dat jy net nie Godse droom lewe nie. Hou aan borrels blaas en wolke kyk Hou aan met jou paardrui en visvang en spiesgooi drome, tot jou groot droom waar word. Die een wat God oor jou gedroom het, nog voor jy gebore was. Ek bid dat jy nie aan die einde van jou leven sal sê, dit was alles te vergeefs nie, maar dat jy sal sê, ek het Godse stem duidelik gehoor. Ek het dit gewillig gevolg, en Godse plan en droom vir my leven uitgevoer. Ek weet, dat ek nou al in Godse plan kan instap.